Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video von mir. In diesem Video zeige ich euch die zwei exotischen Handfeuerwaffen Dorn und das letzte Wort. Ich gehe da zuerst auf das letzte Wort ein und danach noch auf den Dorn. Das letzte Wort ist eine sehr spezielle Handfeuerwaffe, denn sie hat Fächerfeuer. Diese Waffe kann schnell und durchgängig abgefeuert werden. Ich zeige das nachher dann noch. Sie hat keinen bestimmten Schadenstyp. Den nennt man dann Kinetikschaden. Dann die drei Standardveränderungen, die man da reinmachen kann. Wir könnten da noch mehr Stabilität reinwerfen, denn die Waffe braucht Stabilität. Aber ihr seht, die Reichweite geht da stark zurück. Dann hätten wir zu unterst noch aggressive Ballistik für mehr Schlagkraft, aber auch hier wieder Reichweite und Stabilität gehen zurück. Wenn man da voll auf Schaden gehen möchte, kann man natürlich das reinwerfen. Ich habe hier aber eine gute Balance gesucht mit weicher Ballistik. Die Schlagkraft leidet ein bisschen, die Reichweite erhöht sich ein wenig, das ist nämlich noch wichtig, auf die Distanz und die Stabilität ist da auch in einem akzeptablen Rahmen. Dann hätten wir Hüftfeuer. Diese Waffe hat zusätzliche Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Das ist ja eigentlich selbsterklärend, aber das sieht man dann, wenn ich dann feuer. Ein Punkt Schlinge. Wechsle Waffen schneller, bewege dich schneller, während du zielst. Ist ganz okay, aber die anderen zwei überwiegen mit den Fähigkeiten, denn Großkalibergeschosse, übergroße Geschosse, die Ziele ins Wanken bringen und sie torken lassen. Ihre Masse erschwert die Handhabung der Waffe. Ist immer lustig, wenn man da auf Gegner feuert, die stark sind und sie dann zurückfallen, also zurücktorkeln. Ich habe da aber perfekte Balance drin, denn wie man sieht, erhöht die perfekte Balance die Stabilität um, sagen wir mal, etwa die Hälfte nochmal. Also erhöht die Stabilität enorm. Gut, dann zum letzten und zwar letztes Wort. Bonusschaden und mehr Stabilität. Zusätzlicher Präzisionsschaden beim Feuern aus der Hüfte. Und das letzte Wort hier ist der Grund, warum das letzte Wort mehr Schaden macht als der Dorn, weil er da nochmal Bonusschaden drauf hat. Wir vergleichen das kurz. Der Dorn hat zwar die gleiche oder fast die gleiche Schlagkraft, ein bisschen höher, aber der Bonusschaden macht da einen massiven Unterschied. ist nur wegen der Fähigkeit. Der Dorn hingegen hat dann die Geschosse, die über Zeitschaden machen, aber da möchte ich nicht viel zu viel verraten. Wir gehen da gleich nachher noch drauf ein. Diese Handfeuerwaffe hat 8 Schuss. 8 ist eigentlich ganz angenehm. Und ich spiele jetzt kurz damit. Man sieht, ich kann da durchgängig einfach auf dem Knopf bleiben und er feuert die 8 Schuss durch. Das ist noch cool. Dann schauen wir mal, wie es mit dem kritischen Schaden aussieht. Sobald da ein Gegner auftaucht, da hinten. So, ein Headshot. Das heißt, ihr seht, die Waffe ist wirklich stark. Auch vom Schaden her, wenn man da einen Präzisionsschaden macht. Wenn der nicht der Fall ist, seht ihr, da gehen mächtig viele Punkte verloren, wenn da kein Präzisionsschaden stattfindet. 441 bei einem geächteten jetzt. Ich schaue, ob ich dann, dann den Headshot noch hinkriege. Ja, komm, verschwinde da mal. Und 1323, wenn man einen Headshot gemacht hat. Nochmal 441, 1323. Ihr seht, das ist ein massiver Unterschied. Also ist die Waffe grundsätzlich nur für Leute, die sehr zielsicher sind mit den Headshots. Wir kommen jetzt noch kurz zum Hüftfeuer, das ja auch da dabei ist. Ihr könnt da auch einfach feuern, ohne zu zielen. Die Waffe ist trotzdem noch recht präzise. Mit Zielen ist es natürlich wesentlich besser. Jetzt habe ich keine Schuss mehr. Ich mache da kurz einen Cut und dann gehen wir gleich zum Dorn.
Da wären wir gleich wieder. Wir sind jetzt beim Dorn. Das letzte Wort habe ich, glaube ich, ausgiebig genug gezeigt. Der Dorn macht kinetisch Schaden, also keinen bestimmten Schadenstyp. Dann hätten wir hier die drei Veränderungsmöglichkeiten, wie man sieht. Geht da alles runter bei den anderen zwei. Aus diesem Grund habe ich das unterste genommen. Weil man da nur Bonus hat. Dann hat es die Fähigkeit, letzte Runde, das letzte Geschoss jedes Magazins verursacht Bonuspräzisionsschaden. Das ist selbsterklärend, der neunte Schuss in diesem Magazin macht Bonusschaden. Dann hätten wir Schnappschuss, Zielen geht super schnell mit dieser Waffe. Abgeschickt, erhöhte Reichweite und Präzision oder perfekte Balance. Der Rückstoß dieser Waffe ist extrem gering. Jetzt seht ihr hier, die Stabilität geht ziemlich stark hoch. Auch wie bei der anderen Waffe, der anderen Handgun. Oder man nimmt natürlich die Reichweite rein. Wie man jetzt sieht, wie die Reichweite hoch geht. Ich für meinen Teil habe da lieber die Reichweite drin, dass ich auf weite Distanzen immer noch gleich viel Schaden mache, wie wenn ich nahe stehe am Gegner. Denn die Stabilität ist beim Dorn für mich nicht ganz so relevant, aber das darf jeder für sich selbst entscheiden, weil beides ist sehr gut. Der Schnappschuss finde ich nicht so ideal, ich würde mich für einen von diesen beiden entscheiden. Und zu guter Letzt, Zeichen der Verdammnis. Geschosse durchdringen ihr Ziel und verursachen 10 Schaden über Zeit. Das ist sehr interessant, denn wenn ihr einen Gegner trefft, macht die Waffe noch Schaden über Zeit. Ich werde das Ganze auch kurz in einem Spiel demonstrieren, hier ein bisschen spielen und einige Dinge zeigen. Ihr seht, die Waffe macht vom Schaden her fast gleich viel wie das letzte Wort. Wir dürfen hier jetzt aber nicht vergessen, das letzte Wort habe ich nicht ganz hoch gespielt, also hier habe ich einen Punkt mehr. Das darf man natürlich nicht vergessen, dass der Schaden jetzt ein bisschen ähnlich ist, wenn man die dann gleich hoch hat, macht das dann der Unterschied aus. Ihr seht es da, ich feuere auf den Gegner, jetzt auf den Geächteten und er bekommt über Zeit noch Schaden und stirbt dann schlussendlich. Und das sind übrigens 30er Geächtete. Und ich muss die nur am Körper treffen und die sterben trotzdem. Man sieht, wie der Boss da immer noch Schaden bekommt. Wir blenden den mal, wenn ich das... Ah, schade. Das ist natürlich im PvP auch sehr geeignet, weil sich der Schild vom Gegner da natürlich nicht aufladen kann. Und wir einfach immer wieder mal einen Schuss drauf geben können. Der Dorn ist sehr stark. Wenn ich mich für einen von den beiden Waffen entscheiden müsste, wäre es der Dorn, weil ich den Schaden über die Zeit sehr mag. Ich finde das eine sehr starke Fähigkeit und die Waffe auch unglaublich gut. Man sieht auch von der Stabilität her geht es jetzt noch. Ich schaue kurz, ob ich da noch Gegner finde, um noch den Unterschied zwischen Headshot und normalem Schaden zu zeigen. Weil bei dem letzten Wort sieht man ja, der Schaden ist sehr stark unterschiedlich. Der Headshot macht massiven Schaden und ein normaler Schaden viel weniger. Etwa dreimal so wenig. Da hätten wir eine Hexe. Schauen wir mal. 455 und ein Headshot 1000. 353, wenn ich es richtig gesehen habe. Ah, 1363 sogar. Das heißt, das war jetzt die letzte Kugel. Die hat noch ein bisschen mehr Schaden gemacht. Ich zeige das nochmal mit dem Bonusschaden in der letzten Kugel. So, ein Schuss noch. Und 1817. Das ist der Bonusschaden, die noch der letzte Schuss macht. Aber auch hier wieder wichtig zu erwähnen, 
Die Präzision bei der Handfeuerwaffe muss gewährleistet sein, das heißt man muss fast ein Spieler sein, der gut feuern kann. Beim Dorn macht das noch ein bisschen weniger aus, weil man da auch auf den Körper fallen kann und der Schaden über Zeit da auch noch viel ausmacht. Beim letzten Wort hingegen empfehle ich da nur damit zu spielen, wenn man sich auch wirklich sicher ist mit der Präzision, wenn man gut ziehen kann oder wenn man das auch üben möchte, sich darauf zu konzentrieren, weil beim letzten Wort bleibt einem schlussendlich nichts anderes übrig, als möglichst viele Headshots zu machen. Ich spiele viel lieber mit dem Dorn, aber zwischendurch auch gerne mal mit das letzte Wort, sind beides tolle Waffen, kann ich jedem empfehlen, wenn man einen von beiden hat, genießt es. Ich finde den Dorn natürlich mit dem Schaden über Zeit einfach herrlich. Es ist toll zu sehen, wie die Schar nach und nach stirbt. Ist für mich eine kleine Genugtuung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch ein Like da. Ich freue mich über Likes oder abonniert mich direkt. Ich werde immer wieder mal Videos hochladen, habe auch sehr viele Videos momentan auf meinem Channel. Vergleich von Waffen, exotische Waffen, Rüstungsteile, Dämmerungsstrikes und so weiter und so fort. Momentan vieles von Destiny, vielleicht kommt da auch noch was anderes dazu. Die Zeit wird es dann zeigen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und viel Spaß beim Destiny-Spielen.